ఫుటో బాగా రావాలి సార్ సూపర్ గా రావాలి సార్ ఫుటో మాత్రం అదిరి పోవాలి బాగా చేస్తున్నారు సార్ మా ఫ్యామిలీని ఎండలో కూడా పాపం చాలా ట్రై చేస్తున్నారు అమ్మా అక్కరపాలి జూమ్ చేసి చూపిస్తున్నారు ఈ ఒలంపియా స్టేడియం లో టాటా ఈస్ కూడా వచ్చినాయి ఆడటానికి చాలా కష్టంగా ఉంది మెట్లు ఎక్కటం రూటు చాలా స్లిప్పరీగా ఉంది జాగ్రత్తగా నడవాలి జాగ్రత్త చిన్నగా ఎక్కండి రాజలక్ష్మి వెరీ స్లిప్పరీ అలా ప్రపంచం మొత్తానికి ప్రజాస్వామ్యాన్ని అలవాటు చేసింది వీళ్ళే చూడండి ఇక్కడ నుంచి మనకు మొత్తం కనిపిస్తుంది చూడండి ఏజెన్సీ మహానగరాలు చూడండి ఇది ఇక్కడ వచ్చిందమ్మా ఈ జపాన్ బ్యాచ్ ఇప్పుడు ప్రపంచంలో అన్ని చోట్ల తిరుగుతారు ముస్లింలు అందరు ఒలంపియా మనకి ఇప్పుడు ఒలింపిక్స్ వచ్చినాయి కదా ఇక్కడి నుంచే వచ్చినాయి చూద్దాం చాలా కష్టంగా ఉంది మెట్లు ఎక్కటం ఏజెన్సీ సిటీ అలా కనిపిస్తుందా మనకి రూటు చాలా స్లిప్పరీగా ఉంది జాగ్రత్తగా నడవాలి దాదాపు వచ్చేస్తున్నావాలి చూడండి ఏజెన్సీ సిటీ ఎలా ఉంది మించి మనం మొత్తం చూస్తున్నాము ఏజెన్ సిటీ మొత్తాన్ని ఇక చూడండి అక్రోపాలిస్ ఇదంతా అక్రోపాలిస్ దాదాపు రెండు వేల ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఇది ఇది డెమోక్రసీకి వాళ్ళ సివిలైజేషన్స్కి గుర్తు ఇప్పటికీ నిలబడి ఉంది ఇలాగ ఈ పైన వాళ్ళ దేవత ఏజెన్స్ ఆయన ఆవిడ ఆలివ్ చెట్టు నాటి ఈ గ్రీక్ దేశానికి ఏజెన్స్ సిటీకి ఆమె యొక్క గుర్తుగా చెట్టు నాటింది ఇది కూడా పైన ఉంటుందంట గమనిద్దాం చూడండి ఎంతమంది టూరిస్టులు వస్తున్నారు ప్రపంచం నుంచి ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తున్నారు వెళ్దాం పైకి వెళ్దాం ఇంకా జాగ్రత్త చిన్నగా ఎక్కడ రాజలక్ష్మి వెరీ స్లిప్పరీ ఇంత గ్రానైట్ స్లిప్పరీగా ఉంది అదిరిపోవాలి బాగా చేస్తున్నారు సార్ మా ఫ్యామిలీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యువర్ గ్రేట్ సార్ యువర్ గ్రేట్ సార్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ హలో దీని మొత్తాన్ని ఆక్రో పోలీస్ చూడండి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లో చూపిస్తాను ఈ ఆక్రోపల్లిస్ మొత్తాన్ని రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరంలో యునెస్కో వారస వారసత్వ సంపదగా గుర్తించింది గ్రీక ప్రభుత్వం కూడా మనుషుల కన్నా ఎక్కువగా దీన్ని సంరక్షిస్తూ ఉంది ఈ ఆక్రోపల్లిస్ పక్కనే 
ఇంకొక టెంపుల్ లాంటిది ఉంటుంది అది అది కనిపిస్తుంది కదా అది ఒక టెంపుల్ అది గ్రీక్ దేవత పార్థెనన అనే టెంపుల్ ఉంటుంది దాని పేరు వచ్చి పార్థెనన అనే టెంపుల్ అది గ్రీకు దేవత సంబంధించినది గ్రీకు దేవత పేరు మీకు తెలుసు కదా ఎదిన్స్ ఎదినా ఎండ మండిపోతుంది అది కనిపించేది ప్రాచీనాన్ టెంపుల్ క్రిస్తు నాలుగు వందల యాభైలో కట్టడం జరిగింది ఇది వాళ్ళ యొక్క డెమోక్రసీకి పొలిటికల్ సిస్టానికి ఇదంతా ఒక ప్రతిరూపం అని చెప్పొచ్చు మనం ప్రపంచం మొత్తానికి ప్రజాస్వామ్యాన్ని అలవాటు చేసింది వీళ్ళే ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయింది ప్రపంచానికి ప్రజాస్వామ్యం పొలిటికల్ సిస్టమ్ కూడా ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయింది రెండు వేల ఏడు వందలు మూడు వేల సంవత్సరాలు మైండ్ బ్లోయింగ్ హిస్టరీ మరి అట్లా ఉంది వాళ్ళ యొక్క వారసత్వ సంపద చూడండి ఎంత బాగుందో ఎంత చెప్పినా తక్కువే మొత్తం వాగుబల్ సిటీనే మొత్తం ఇదంతా నడుచుకుంటా చూడొచ్చు కరెక్ట్గా మనకి ఇక్కడికి రావటానికి కూడా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంతా ఉంది ఏజన్ సిటీ ప్రపంచంలోనే అందమైన సిటీస్లో ఆరో స్థానంలో ఉంది మరి ఇంత బాగుంటే ఉండదా చూడండి ఎంత మూడు వేల క్రీస్తు పూర్వం మూడు వేల సంవత్సరాల క్రితం మొత్తం మూడు వేల సంవత్సరాల క్రితం క్రీస్తు పూర్వం ఎనిమిది బీసీ పన్నెండు బీసీ పదిహేను బీసీ మూడు వందల బీసీ ఇట్లా వస్తానే ఉంది అందరూ వస్తున్నారు అన్ని మతాల వాళ్ళు వస్తున్నారు అన్ని జాతుల వాళ్ళు వస్తున్నారు చూడండి అంత బాగుందా యూకేలో కానీ అదర్ యూరోప్ కంట్రీస్లో నివసించడం కన్నా ఏజెన్స్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ తక్కువ చూడండి అక్రో పోలీస్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇది ముప్పై మూడు కిలోమీటర్ల దూరం ఒక నలభై నిమిషాలు వచ్చేసాయి ఇక్కడికి చూడండి ఇక్కడి నుంచి మనకి మొత్తం కనిపిస్తుంది ఏనా లక్ష చూడండి ఏజెన్సీ మహానగరాలు చూడండి ఇది ఇంకా ఇంకా ఎంతో చెప్పచ్చు ఏజెన్స్ సంబంధించి అక్కడ పలిసి గురించి ఏమేది ఇది కూలంకుషంగా చెప్పాలంటే టూకీగా చెప్పాలంటే ఇదంతా ఒక పురాతన దేవాలయాల సముదాయం ఇన్ని అప్పుడు ఉపయోగించిన శిథిలాల రూపం రూపంలో ఇదంతా అక్కడ పలిసి సజీవ సాక్ష్యాలు క్రీస్తు పూర్వం మూడు వేల సంవత్సరాల నుంచి ఇలాగే నిలబడి ఉన్నాయి ద టెంపుల్ ఆఫ్ ఎదీనా ఇదంతా ఎదీనా టెంపుల్ ఎదీనా అని తెలుసు కదా గ్రీక్ దేవత ఆవిడ ఆమె ఒక కన్య వచ్చి ఆమెకి టెంపుల్ కట్టారు ఆమె ఇక్కడే నివసించేదట అందుకని గ్రీకులు చక్రవర్తుల వాళ్ళు ఆమెకి టెంపుల్ కట్టారు ఇది కూడా క్రీస్తుపూర్వము అదే నాలుగు వందల యాభై మూడు వందల యాభై మధ్యలో కట్టారంట ఇది అంటే దాదాపు రెండు వేల ఏడు వందల సంవత్సరాలు అయింది ఇది ఇది కట్టి టెంపుల్
అక్కడో పోలీస్ అంటే అర్థం ఏం లేదు ఎత్తైన స్థితి అని అర్థం అబ్బా ఏమి చెప్పినావే ఏమి చెప్పినావే ప్రపంచంలో అన్ని చోట్ల తిరుగుతారు మొత్తం అందరు చక్కగా బాగా సంపాదించే చేస్తా ఖర్చు పెడతా ఉంటారు వెళ్ళి అట్లా ఉండాలి దానికి ఇన్స్పిరేషన్ కాబట్టి వాళ్ళ కరెన్సీ ఎక్కువ రేటు బాయ్ బాయ్ అక్రో పోలీస్ చూడండి మొత్తం ఏజెన్సీ సిటీకి మొత్తం సముద్రం ఆక్ఫై చేస్తుంది మొత్తం బాయ్ బాయ్ అక్రో పోలీస్ చూస్తున్నాము దాదాపు ఒక ఫోర్ అవర్స్ పైన చూసాము అక్రో పోలీస్ సూపర్గా ఉంది వెళ్ళిపోతున్నాము అక్కడం కష్టమే దిగడం తేలిక అనుకుంటున్నాము చూడండి ఇంతమంది వస్తున్నారు ఇంకొద్దిగా సరిపోయిందంటే గుట్లు గుట్లు వచ్చేస్తారు మేము ఉదయాన్నే వచ్చి చూసుకొని వెళ్తున్నాము వీక్ డేస్లోనే జాగ్రత్త స్లో అదంతా సముద్రం సముద్రాన్ని ఆవరించి వాటి దాక్ష ఇది త్రీ థౌజండ్ ఇయర్స్ క్రితం ఉంది ఇది ఏంట చెప్పు త్రీ థౌజండ్ ఐ టు డోంట్ నో అమ్మా ఐ డోంట్ నో యూ టెల్ మీ మమ్మీ అదే అక్కడ పోలీస్ దూరం నుంచి అక్కడ పోలీస్ మొత్తం చూసుకొని ఇప్పుడు మేము ఒలంపియా అనే ప్రాంతానికి వెళ్తున్నాం ఇదే ఒలంపియా అనే ఒక ప్రాంతం ఇది కూడా అది పురాతన ప్రాంతం దీని గురించి చెప్తాను మీరు చూడండి ఇదే ఒలంపియా ఇదంతా ఒలంపియా ప్లేస్ అనమాట ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం ఒలంపిక్ గేమ్స్ జరిగేవంట ఇక్కడ అదంతా గ్రౌండ్ అది స్టేడియం లాగా చెప్పుకోవచ్చు మనం క్రీస్పురం ఏడు వందల డెబ్బై ఆరు బీసీ నుంచి మూడు వందల తొంభై మూడు ఏడి వరకు జరుగుతూ ఉండే అంట అంటే బిఫోర్ క్రీస్ జరిగినాయి ఆఫ్టర్ క్రీస్గా జరిగినాయి అంట ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇదంతా అదే ఇదే ఒలంపియా స్టేడియం ఇదంతా ఒలంపియా స్టేడియం ఇక్కడ కూర్చొని వీక్షిస్తాం అండి వాళ్ళు ఇది లోపల గ్రౌండ్ ఇక్కడే పోటీలు జరుగుతా ఉండే అంట ప్రతి సంవత్సరం ఒలింపిక్స్ ఇక్కడ నిర్వహించేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ కాలమ్స్ కూలిపోయేటట్టుగా ఉంటే వీటికి సపోర్ట్గా ఉంచారు ఇవే మిగిలిపోయినాయి ఇదంతా స్టేడియం ఇక్కడ జరిగేవి చూడండి ఇదంతా స్టేడియం ఇక్కడ జరిగే ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతూ ఉండేవి ఇక్కడ ఒలింపిక్ గేమ్స్ క్రీస్తుపూర్వం నుంచి మనకి ఒలింపిక్స్ అని పేరు వచ్చింది ఇక్కడ వాళ్ళని దీనివల్లే మనకి ఒలింపిక్స్ అనిపించారు క్రీస్తుపురం ఏడు వందల డెబ్బై ఆరు బీసీ నుంచి మూడు వందల తొంభై మూడు ఏడి వరకు కూడా ఇక్కడ జరిగినాయి అంట అసలు ఎంత గ్రేటర్ చూడండి వచ్చేవే పట్టెలు ఆ నుంచి తీసుకొచ్చావు ఎక్కడ కనిపించింది నీకు ఇది ఈ స్టేడియంలో కనిపించిందా ఈ ఒలింపియా స్టేడియంలో అది కూడా ఆర్థంగా వచ్చిందా ఏంటి కంప్ చేసి కిందకు వచ్చిందావా ఓ నాయిస్ నాయిస్ క్వైట్ న్యాచురల్ ఫుడ్డా ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది క్రీస్తుపూర్వం మూడు వందల నుంచి ఇక్కడే స్టార్ట్ అయింది క్రీస్తు సకం కూడా ఇక్కడ జరిపారు మీకు చూపించాను కదా ఇందాక అక్కడ ఆ స్టేడియంలో జరుపుతా ఉండేవాళ్ళు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు టైము లెవెన్ అయ్యింది మాకు ఎర్లీ మార్నింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్కి ఏజెన్స్ నుంచి ఫ్లైట్ ఉంది మేము ఏం హోటల్ తీసుకోవాలా హోటల్ తీసుకుంటే చూడండి మా అమ్మాయి కూడా ఇక్కడ కొనుక్కుంటుంది చక్కగా 
టోటల్ తీసుకుంటే సిక్స్టీ ఈరోస్ మళ్ళీ ఇక్కడ రావటానికి ఒక సిక్స్టీ ఈరోస్ వన్ ట్వంటీ ఈరోస్ మిడ్ నైట్ రావాలి అందుకోసం ఇక్కడే మేము ఏదో విధంగా త్రీ ఫోర్ అవర్స్ అట్లా అడ్జస్ట్ అవుతాయి మాకు వన్ ట్వంటీ ఈరోస్ మిగులుతాయి ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ ఈరోస్ ఏదైనా హోటల్స్ కానీ వాటికి ఉపయోగించుకోవచ్చు కదా రిచ్గా ఉండేటప్పుడు రిచ్గా ఉండాలి బడ్జెట్ పరంగా ఉండేటప్పుడు బడ్జెట్ పరంగా ఉండాలి అడ్జస్ట్ అయ్యేటప్పుడు అడ్జస్ట్ అవ్వాలి అది మా యొక్క ట్రావెల్ ప్లాన్ మా అమ్మ వేద నిద్రపోతుంది ఎంత దూరం వచ్చాము మీకు కొంచెం వెతన్స్ ఎయిర్పోర్ట్ కూడా ఎలా ఉంటుందో చూపిద్దామని జస్ట్ నైట్ ఇప్పుడు టూ థర్టీ అయింది ఇంకొక అవర్లో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో ఫ్లైట్ ఎక్కాలి లండన్కి బోర్ కొడుతుందని బయటకు వచ్చి ఇట్లా టైం ఉంది కదా అని చెప్పి ఎయిర్పోర్ట్కి అవుట్ సైడ్ కూడా వీడియో తీస్తున్నాను తండ్రి కాలు చాట నిద్రపోతుంది వేదము భుజము ఇప్పుడే బయలుదేరాము ఏజెన్స్ నుంచి ఇప్పుడు దాకా రష్ తీసుకొని ఇప్పుడు బయలుదేరాము మీకు ఎలా టైం 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 వెళ్దాం ఇదంతా ఏజెన్స్ ఎయిర్పోర్ట్ తలవార్ జవాన మూడు గంటలకి పెద్దదే కదా ఏజెన్స్ ఎయిర్పోర్ట్ చాలా పెద్ద మనం ఒక సాక్రటీస్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాం ఇక్కడ ఆయన పుట్టి పెరిగి తత్వ వేత ఆయన గొప్ప తత్వ చదువుకోలేదా సాక్రటీస్ అరిస్టాటీ లవ్ ఏజెన్స్ రాజలక్ష్మి ఆగండి మాయ్ ఏం నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నారు నేను మేము వాటర్ లైన్ చేస్తున్నాను మా ఏం నేను ఇంకెక్కువ నీళ్ళు 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 మై గాడ్ మై గాడ్ నీళ్ళు నీళ్ళు ఎలా పెరిగిపోతున్నావు ఓకే మాస్ పీస్ఫుల్ మన గేట్లు అని పని బా ఎయిర్పోర్ట్ చాలా బాగుంది బెంగళూరు సేమ్ టు సేమ్ బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ లాగా ఉంది తర్వాత నాలుగు గంటలకు అక్కడ చూడు వెళ్తానే ఉన్నారు వెల్కమ్ టు ఘాట్పేక్ ట్రైన్ స్టేషన్ బాయ్ బాయ్ ఈకే వచ్చేసాం మనం దిస్ ఇస్ ఘాట్ పేస్ ఎయిట్ ఫోర్ గ్రేస్ ట్రిప్ ముగించేసుకొని ఇప్పుడే ఇంటికి వచ్చాము మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏం వెళ్ళాలో ఏందో ప్లాన్ చేసుకోవాలి తండ్రా బాబు తొందరగా స్నానాలు చేసుకొని వండి తిన్న ఆకులు మండిపోతుంది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ గ్రీక్ సిరీస్ ఈ గ్రీక్ సిరీస్ అంతా చూసి చాలా ఎంజాయ్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ మీకు మేము గ్రీక్ సిరీస్ మొత్తం బాగా చూపించాము అనుకుంటున్నాము లెంత్ ఎక్కువైనా మీరు బాగా చూసి సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా మూడు వేల మంది పైకి వచ్చేసారు మనకి మన ఫ్యామిలీకి మళ్ళీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ చాలా వ్యూస్ వస్తున్నాయి ఒక వీడియోకి అయితే నాలుగు వేలు వ్యూస్ వచ్చింది పెద్ద వీడియోకి అయినా చాలా ఆదరిస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్ ఏ రాజలక్ష్మి ఏం చెప్తాను ఇలాగే మమ్మల్ని ఆదరిస్తా పైకి తీసుకెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్ పైక్ అంటే ఆకాశం కాదు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎక్కువ మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఎక్కువ వ్యూస్ కావాలి సరేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇంకో వన్ వీక్ లో మనం ఇంకో యూరోప్ కంట్రీస్ వెళ్ళిపోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ మీకు చెప్తాను దాని గురించి ఇంకొక యూరోప్ కంట్రీ అదిరిపో యూరోప్ కంట్రీ వెళ్తున్నాము చాలా బాగుంటుంది యూరోప్ కంట్రీ చాలా హాట్ కంట్రీ కూడా అది మీకు వెళ్ళేటప్పుడు అంతా చెప్తాను నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి సరేనా ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ